வணக்கம் நேர்களை கல்வியும் கேள்வியும் சிறப்பு நேரலைக்கு உங்களை வரவேற்பதே ஹிமா ராகேஷ் அடுத்த வாரம் வந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொது தேர்வுகள் தொடங்க இருக்கு அதற்கு அடுத்தபடியாக பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வுகள் தொடங்க இருக்கு இந்த தேர்வுகளை பொறுத்த வரைக்கும் மாணவர்கள் எப்படி தயாராவது அப்படிங்கறத பத்தி தான் திங்கட்கிழமையில இருந்து ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியான கல்வியும் கேள்வியும் நிகழ்ச்சி இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் வருகை தந்து காலேஜோட கேள்விகளுக்கு வந்து பதில் கொடுக்குறாங்க ஸோ எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு எப்படி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் கொஸ்டின் பேப்பர் மாடல்ஸ் எல்லாம் எப்படி படிக்கிறது ஒரு முறை படிச்சத மறக்காம இருக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன விஷயத்தை எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் நிகழ்ச்சி <laughs> சிலபஸ் எல்லாம் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் நான் படிச்சிடுறேன் ஆனால் எக்ஸாம் ஹால்குள்ளே போகும்போது மட்டும் எனக்கு வந்து திடீர்னு மறந்துடுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பதட்டத்தோடு தான் கேள்விகளை முன்வைக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன டிப்ஸ் கொடுப்பீங்க அதான் அந்த தேர்வு பயம் அப்படிமோ அதான் இங்கிலீஷில் வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போபியா அப்படிங்கிறது அதாவது ஃபால்ஸ் ஃபியர் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்து எல்லா மாணவர்கள் மத்தியிலையும் இருக்குது தேர்வு எழுத போகக்கூடிய அதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா முதலிருந்து பெற்றோரும் சரி பக்கத்தில் இருக்கவங்களும் சரி எல்லாருமே அவங்கள பார்த்து என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க பப்ளிக் எக்ஸாம் வருதுப்பா படி படி அப்போ அந்த இயர் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே அந்த பிரஷர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அது பெட்ரோல் மட்டும் இல்ல சுத்தி கூடத்துல இருக்குறவங்க உறவினர் நண்பர்கள் எல்லாரும் என்ன சொல்ல ஆரம்பிப்பா நான் பப்ளிக் எக்ஸாம் வருதுப்பா பார்த்து ஓடிப்பா பார்த்து அப்ப ஆல் மனசுல என்ன இது அவனுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம்னா ஒரு ஒரு பயம் வந்து உங்களுக்கு வந்து தொட் நேச்சுரலா சொட்டிக்குது அத பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏனா இப்ப எல்லா பிள்ளைகளும் வந்து பாத்தீன்னா 10th எழுதி இருப்பாங்க 11th எழுதி இருப்பாங்க இப்ப இந்த 12th லயே பாத்தீன்னா வந்து அவங்க குவார்ட்டர்லி ஆஃப் எழுதி அதுக்கு மேலே மிட் டேம் டெஸ்ட்டு அல்லது மாடல் டெஸ்ட்டு அப்படி நிறைய தேர்வுலாம் அவங்க வந்து எழுதிட்டே இருக்கிறாங்க அதில் இது ஒன்றும் பெரிய புதிய தேர்வு கிடையாது இது கண்டு பயப்பட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது அப்படி அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி தேர்வு பற்றி ஒரு பயம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதிலிருந்து நம்ம வந்து விடுபடுவதற்கு சில எக்ஸசைஸ் வந்து செஞ்சால் இப்போது தாராளமாக அதிலேருந்து விடுபடக்கூடியதற்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அவங்களுக்கு ஸோ எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அது என்ன மாதிரி எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ உளவியல் நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ வந்து அதான் அந்த தேர்வு பயம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தற்காலிகமாக ஒரு கற்பனையான பயம்தான் அது அவங்க அதை வந்து உணரணும் இது வந்து ஒரு நிரந்தரமான ஒரு பயம் கிடையாது தேர்வு பயங்கிறது ஒரு தற்காலிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பயம் அவ்வளோ தான் அப்போ அதுலேருந்து விடுபடணும் அப்படின்னா நம்ம உளவியல் உள்ள என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காலையில் அவங்க எந்திரிச்ச உடனே கண்ணை மூடிட்டு ஒரு மூணு தடவை அவங்க சொல்லணும் என்னென்னு கேட்டால் என்னால் வந்து இது செய்ய முடியும் அப்படின்ட்டு ஒரு பதினஞ்சு தடவை சொல்லணும் என்னால் இதை செய்ய முடியும் ரெண்டாவது நான் இன்றைக்கு நன்றாக தேர்வுக்கு தயார் செய்வேன் அதையும் ஒரு பதினஞ்சு தடவை அப்புறம் இன்று நான் வந்து நன்றாக தேர்வு எழுதுவேன் இந்த மூணு இதை வந்து கண்ணை மூடிட்டு தியானம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பதினைந்து தடவை சொன்னான்னு வச்சுங்களேன் அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வந்து நல்ல ஒரு வைப்ரேஷன் ஏற்பட்டு அவங்கள சுற்றி ஒரு பாதுகாப்பு அரண் வந்து உருவாகும் அதே மாதிரி தேர்வு எழுதிட்டு வந்த ஒரு பாடும் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் அவங்க படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி கண்ணை மூடிட்டு நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து நல்லா தேர்வு எழுதினேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பதினஞ்சு தடவை அவங்க வந்து சொன்னாங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க மனசில் வந்து தன்னம்பிக்கை ஏற்படும் இந்த பயத்திலேருந்து விடுபடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் சார் பாசிட்டிவான சூப்பரான விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ காலேஜ் வந்து லைனில் வந்திருக்காங்க சென்னையிலேருந்து துர்கா நம்ம கிட்ட இணைப்பில் இருக்காங்க துர்கா வணக்கம் உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் கேட்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஒன்றும் இல்லை என் பையன் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான் எவ்வளோ படித்தாலும் அவனுக்கு மறந்து போகிறது எக்ஸாம் டைமில் என்ன பண்ணலாம் அதான் இப்போ இந்த லெவன்த்து அவன் படிக்கிறான் அப்படின்னா ஏறக்குறைய டென்த்துலாம் படித்து முடிச்சுட்டு தான் லெவன்த்துக்கு வந்துருக்கிறான் இப்போ ஏற்கனவே எல்லா ப பரிச்சையும் எழுதியிருப்பான் அவங்களுக்கு காலாண்டு அரையாண்டு தேவையில் எழுதியிருப்பான் அவங்களுக்கு அதனால் அதான் என்னை பொறுத்தளவுக்கு வந்து தேர்வு எழுதுறத நான் என்ன சொல்லுவேன்னா மாணவர்களுக்கு சொல்கிறத விட பெற்றோர்களுக்கு தான் நிறையா சொல்லணும் அப்படின்னு வந்து நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நாங்கள் வந்து மாணவர் பெற்றோர் நல சங்கத்தினுடைய தலைவர் ஏன்னா நாங்கள் நிறையா பார்க்குறோம் அந்த ஃபீல்டில் வந்து பார்க்குற போது பெற்றோர்களுக்கு தான் நாங்கள் வந்து நிறையா கிளாஸஸ்லாம் எடுப்போம் நாங்கள் ஏன்னா மாணவர்களை விட அதிகமான ப்ரெஷர் யாருக்கு இருக்குன்னு கேட்டிங்கனா பெட்ரோலுக்கு தான் வந்து இருக்கும் பையன் எப்படியே படிக்கணும்
பெற்றோரும் சுற்றி இருக்கிறவர்களும் கொடுக்கக்கூடிய அழுத்தம் தான் நீ அவனை ஃப்ரீயாக விட்டுன்னு வச்சுங்களேன் அவன் எப்படி படிக்கணும் விரும்புகிறானோ எந்த இடத்துல படிக்க விரும்புகிறானோ அப்படி நீங்கள் விட்டு பார்க்கல அவனை அவன் நல்லா படிப்பான் அவங்களுக்கு ஏன்னா ஒரு அழுத்தம் இருக்கிற போது தான் என்னென்னா நம்முடைய மூளையை வந்து சரியாக வந்து செயல்படாது அவங்களுக்கு அவன் படித்ததெல்லாம் மறந்து போயிடும் அப்படிம்பாங்க நீங்கள் கொஞ்ச நாளைக்கு என்ன பண்ணுங்க அவன் எப்பா நீ உனக்கு எப்போ தோணுதோ எப்போ படி எப்படி படிக்கிறியோ படி நாங்கள் இதை பற்றிலாம் ஒன்றும் கவலைப்படவே கிடையாது ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து எல்லா மாணவர்களும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் திறமைசாலி தான் யாரும் வந்து மட்டமான ஆளுகள் கிடையவே கிடையாது எல்லோருமே அவங்க வந்து எதா ஒரு வகையில் சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தான் பட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு திறன் இருக்கும் அதிக மார்க் எடுக்கிறது மட்டும்தான் அவனுடைய திறனை வந்து நம்ம வந்து நினைக்கக்கூடாது இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாடங்கள் வந்து நிறைய கொட்டி கிடக்கு அதனால் கொஞ்சம் மார்க் எடுத்தால் கூட பரவாயில்ல அவனுக்கு ஏற்ற பாடத்தில் பின்னாடி அதில் நீங்கள் வந்து சேர்த்து விட முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உங்களுக்கு வந்து வரணும் அந்த நம்பிக்கை நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா அந்த நம்பிக்கையை மணி உங்களுடைய மகனும் அல்ல பிள்ளையோ நீங்கள் அதை நம்பணும் இப்போ படிப்பா மார்க்கும் அப்படி நீங்கள் நம்பணும் நம்பினால் மட்டும்தான் அந்த செயலும் சரி சொல்லும் சரி நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய அளவில் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் கடைப்பிடித்தா நிச்சயமாக உங்கள் பையன் படிக்கிறதெல்லாம் மறந்து போகுங்கிறது மீறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிச்சயமா பெற்றோர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆலோசனை வந்து கொடுத்துருக்காரு திரு அருமைநாதன் அவர்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் துர்கா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே வந்துட்டு அவங்களோட பிள்ளைகள் மேலே மிகப்பெரிய அழுத்தத்தை வந்து கொடுக்கக்கூடாது அதனால தான் அவங்க பதட்டம் அடைந்து தேர்வறையில் வந்து அவங்களால் சரியாக செயல்பட முடியறதில்ல அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் எப்படி வந்து இப்போ மேக்ஸ் ஃபார்முலாஸ் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இப்போ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அதை எப்படி வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இப்போ தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் இலக்கம் இலக்கியம் இதெல்லாம் வந்து எப்படி நான் படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா இப்போது டிவியில் டிஸ்பிளே ஆகிட்டு நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுடைய சந்தேகங்களை தீர்ப்பதற்காக திரு அருமைநாதன் நம்முடைய செய்தி அரங்கில் வந்து இருக்கார் சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி வைஸ் வந்து நம்ம ரொம்ப டெவலப்டாக இருக்கும் இப்போ பொது தேர்வு அப்படி அப்படின்னாலே வந்துட்டு செல்ஃபோன்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது டிவி வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸும் வந்து இருக்கக்கூடாது சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போகக்கூடாது வெளியில் சினிமாவுக்கு போகக்கூடாது அந்த மாதிரியான ஒரு நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து மாணவர்கள் மேலே பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் சரி அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை இதை நாங்கள் எங்களுடைய அமைப்பு சார்பாகவே கல்வித்துறை அலுவலகம் நாங்கள் பார்க்கும்போது லெவன்த்துக்கு எக்ஸாம் வைக்கும்போது நாங்கள் வந்து அதை வந்து எதிர்த்தோம் நாங்கள் ஏன்னா இப்போ டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த் அப்படிங்கிற போது மாணவர்கள் தொடர்ச்சியான ஒரு அழுத்தமும் ஒரு பதட்டத்தையும் வந்து அவங்களை வந்து உருவாக்குது சார் குறுக்கிடுவதற்கு மன்னிக்கவும் இப்போ காலர்ஸ் வந்து லைனில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட நம்ம பேசலாம் இப்போ தூத்துக்குடியிலேருந்து அருணா நம்ம கிட்ட இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் அருணா வணக்கம் உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் முன் வைக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் தொடர்ந்து பேசுங்கம்மா இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க ஹலோ வெளியிருக்க <laughs> 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 போதும் <laughs> அதில் சின்ன எழுத்தாக இருக்குது நல்லா இருக்குது அழகாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் யாரும் பார்க்குறது கிடையாது அந்த கேள்விக்குள்ளே அந்த பதிலை வந்து அந்த மாணவர் எழுதியிருக்காரா இல்லை மாணவர் எழுதியிருக்காரா அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க அதனால் அதுக்கு ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய ஒன்றும் அவசியம்லாம் ஒன்றும் ஒன்றும் கிடையாது ஓகே இப்போ அடுத்ததாக சென்னையிலேருந்து அன்பழகன் நம்ம தொலைபேசி வாயிலாக இருக்காரு அன்பழகன் வணக்கம் உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் வணக்கம் மேடம் மிஸ்டர் அருமைநாதன் ஆவிச்சி ஸ்கூல் பிசிக்கல் டேரக்டர் அன்பழகன் பேசுறேன் முன்னாள் பிசிக்கல் டேரக்டர் அதிகமா மார்க் வாங்கணும்னு சொன்னா மாணவர்கள் என்ன செய்யணும் இல்லை இல்லை இந்த அதிகமா மார்க் வாங்கணும்னு சொல்ற அந்த கான்செப்டே என்ன பொறுத்த அளவுக்கும் நான் வந்து ஏத்துக்கிறது கிடையாது இப்ப வந்து ஒரு மாணவர்கள் வந்து படிக்கிறாங்க டுவெல்த் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அடுத்து உயர் படிப்புக்கு போறதுக்கு அது ஒரு தகுதி தேர்வு மட்டும்தான் அதாவது அடுத்ததுக்கு வாசலை காட்டக்கூடிய ஒரு தேர்வு அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இல்லையா அதிக மார்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல அழுத்தம் கொடுத்தா எந்த மாணவர் வந்து அந்த தாங்கவே முடியாது உங்களுக்கு 
அதிக மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே நீங்கள் வந்து அந்த பையன் வந்து படிக்கிற முறையை வந்து பெற்றோர்கள் கண்காணித்து எப்படி படிக்கிறோம் அதில் ஏதாவது தவறு இருக்குது அப்படிங்கலாம் கண்டுபிடிச்சி ஆரம்பத்திலேருந்து அதை கொண்டு வந்திருக்க முடியும் இன்றைக்கி ஒரு வாரம் பரி தேர்வு இருக்க சமயத்தில் அதிக மார்க் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம எந்த விதமான முறையை வந்து கையாள்றதுக்கு முடியவே முடியாது மாணவர்கள் வந்து படித்து அதில் தேரணும் அப்படிங்கிற மட்டும்தான் நம்ம வந்து நினைக்கணும் அதான் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அன்பழகன் ஸோ சார் சொன்ன பதில் உங்களுக்கு உபயோகமானதாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் நிறைய கேள்விகள் எல்லாம் இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பேரண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா இப்போ டிவியில் இருக்கிற டிஸ்பிளேயில் இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய காலர்ஸ் நம்ம லைனில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு கல்வியின் கேள்வியும் நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் இப்ப அடுத்ததா காஞ்சிபுரம் இருந்து ஆதிகேசவன் நம்ம கிட்ட தொலைபேசி வாயிலா அனுப்பல இருக்காங்க ஆதிகேசவன் வணக்கம் உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் நான் அகரந்தன் ஆதிகேசவன் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் தாம்பரம் வட்டம் அகரந்தன் சொல்லுங்க ஆதிகேசவன் ஐயா ஐயா எங்க எங்க பையன் வந்து இலக்கிய அரசின் பேர் அவர் வந்து பத்தாவது படிக்கிறாரு ஓகே இல்ல அவர் அவர் வந்து படிக்கிறார் ஸ்கூல் போறாரு போல அந்த இந்த அந்த இந்த ஏஜ்ல வந்து அவருடைய நானும் நான் படிச்சிருந்தாங்க இல்லைங்க ஏன் அவரோட இப்போ இதெல்லாம் செயற்பாடு எல்லாம் சரியில்ல என்ன பண்றது ஸோ இப்போ அவங்க வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்களா சார் பட் ஆனால் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் வந்து சரியில்லை அதனால வந்து அவரால் ஸ்டடீஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்பா அது அந்த படிக்கிற பள்ளிக்கூடத்தில் நீங்கள் போய் அங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்கள் அவங்க தலைமை ஆசிரியர் இவங்கெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் வந்து சொன்னீங்கன்னா அங்கே ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடத்தையும் இப்போ கவுன்சிலர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க எல்லா பள்ளிக்கூடத்தையும் அரசு பள்ளிக்கூடத்துலாம் கூட எல்லாமே இருக்குது ஸோ உங்கள் பிரச்சனையை பற்றி சொல்லி அவங்க அந்த கவுன்சிலர் மூலமாக அப்போ அவங்க பையன்கிட்ட பேசி என்ன பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தீர்க்கிறதுக்கு வழி இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி முறையை நீங்கள் கையாண்டிங்கன்னா நிச்சயமாக உங்கள் பையனை வந்து நல்லா படிக்க வைக்க முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இதுலேயும் வந்துட்டு நம்ம பேச வேண்டியது இருக்குது சார் ஏன்னா இப்போ ப்ளஸ் டூ இல்லை வந்து ஒரு டென்த்து அந்த மாதிரி பப்ளிக் எக்ஸாம் அப்படின்னா மட்டும்தான் வந்துட்டு பெருசாக நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ மற்ற சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து அவங்களோட பையன் எப்படி வந்து படிக்கிறாங்க பொண்ணு எப்படி வந்து படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிளாஸ்க்கு போயிட்டு கிளாஸ் மிஸ் கிட்ட வந்து விசாரிக்கிறது அவங்க எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட கேட்குறது ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணும்போது இப்படி இந்த அவங்கள கண்காணிக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா இல்லை அதுதான் அந்த பெற்றோர்கள் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ சென்னை போல் நகரத்தில் இருக்கிறவங்க அல்லது படித்த பெற்றோருடைய குழந்தைகள் அதெல்லாம் பெட்ரோல் வந்து அதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க போய் கேட்பாங்க பேரண்ட் மீட்டிங் போட்டால் ஆனால் ஒரு ரூரலில் பார்த்தீங்கன்னா கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள்லாம் சொல்கிற ஒரே இது ஏன்னா அவங்களாம் வேலைக்கு போகிறவங்க பெட்ரோலில் வேலைக்கு போகிறவங்க எந்த ஒரு மீட்டிங் வச்சாலும் பெட்ரோல் வந்து பார்க்குறதே கிடையாது உள்ளே படிக்கிறானா படிக்க மாட்டாங்கிறதெல்லாம் அதை வந்து கேட்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க அதனால் எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின் தான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் சொல்ல போகிறாரு ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே முதலிருந்தே பெட்ரோல்கள் வந்து ஆசிரியர்களோட ஒரு நெருக்கமான ஒரு உறவு வைத்து தன்னுடைய குழந்தை எப்படி படிக்கிறான்ங்கிறத நிச்சயமாக வாட்ச் பண்ணால் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியும் அந்த குழந்தைய நல்லா படிக்க முடியும் ஆசிரியர்களுக்கும் பெற்றோருக்கும் ஒரு நெருக்கம் ஏற்படும் போது அந்த ஆசிரியர்கள் இன்னும் கூடுதலாக அந்த பிள்ளைகளை வந்து கவனம் செலுத்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படும் ஓகே நிச்சயமாக சார் இப்போது வந்து இந்த பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸில் மேக்ஸ் அப்படின்லாம் நம்ம எழுதும்போது இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்கில் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்துட்டு மாணவர்கள் வந்து ரொம்ப எளிமையாக புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ அதோடய ப்ரெசன்டேஷன்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குது ஏன்னா அதுதான் வந்து நிறைய மார்க்ஸும் இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ அந்த ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அதுதான் இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மாணவர்களை பொறுத்தளவுக்கு இந்த கடைசி நேரத்தில் வந்து புதிதாக சம்ஸ்லாம் போட்டு பார்க்கக்கூடாது கணிதத்தை பொறுத்தளவுக்கும் அவங்க ஏற்கனவே என்ன படித்து வைத்திருக்கிறார்களோ தரவாக இருக்கோ அதை தான் திருப்பி திருப்பி அவங்க வந்து பார்க்கணும் ஏன்னா புதிதாக படிக்கின்றவ ஏற்கனவே படித்ததெல்லாம் வந்து மறந்து விட அல்லது குழப்பி விடுறதுக்கெல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஒரு நம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை கண்டிப்பாக என்னால் வந்து இந்த கணக்கெல்லாம் போட முடியும் இந்த கணிதம்லாம் இவடையெல்லாம் கண்டிப்பாக செய்ய முடியும் அப்படின்னு மொதல் அவங்க வந்து தன்னம்பிக்கை இருக்கணும்
மேடம் வணக்கம் மேடம் சார்த்த பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க சார் வந்து என்னோட பையன் வந்து 10th இந்த வருஷம் CBSE இப்ப படிச்சிட்டு இருக்காப்ல ஓகே சொல்லி அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து +1 +2 முடிச்சிட்டு டிப்ளமோ ஆன் மெக்கானிக் எடுக்கலாம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ஓகே அது வந்துட்டு +1 +2 முடிச்சிட்டு டிப்ளமோ பண்ணலாம்ங்களா डायरेक्टली டிப்ளமோ பண்ணா வெயிட் பண்ணுமா எப்படி இருக்கு நீங்க முடிவு பண்றத விட உங்க பையன் என்ன நினைக்கிறான்னு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அவன் வந்து கேட்கணும் இதுதான் நிறைய பெற்றோர்கள் செய்யற தவறு என்ன நான் நினைக்கிறேன் நான் அவனை எப்படி செய்ய கூட பாக்குறேன் இந்த கோர்ஸ்ல போகலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இல்ல அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நீங்க உங்க பையனையும் இப்போ எக்ஸாம் முடிஞ்ச பாடு விடுமுறையில வந்து நிறைய வந்து இந்த வகுப்பெல்லாம் நடத்துவாங்க அடுத்து என்ன படிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ நிறைய புஸ்தகங்கள்லாம் வெளி வருது அதே மாதிரி எல்லா தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி நடத்துறாங்க நிறைய இடங்களில் செமினார்லாம் நடத்துகிறாங்க நீங்கள் உங்கள் பையனை கூட்டிகிட்டு அந்த மாதிரி செமினார்லாம் போய் அட்டன் பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவன் பையன் என்ன விருப்பப்படுறானோ அப்பா நான் அதை படிக்கிறேன் இனி இதை சேர்த்து விடுங்கன்னு சொல்கிறபோது அந்த இதுக்கு நீங்கள் சேர்த்து விட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக நல்ல ஒரு விளைவு கிடைக்கும் நல்லா படிப்பான் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சொல்லி இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி வந்து பசங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதில் வந்து நம்ம கைடன்ஸ் கொடுக்கும்போது அவங்க சார்ந்த துறைகளில் வந்து அவங்க படிச்சுடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது சார் இப்போ இந்த ப்ள பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா பயாலஜியில் வந்துட்டு டயக்ராம்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ வரைய தெரியல அப்படின்னாலுமே வந்து அவங்க அதை ப்ராப்பராக வரைஞ்சாங்கன்னா அதுக்குன்னு தனி மார்க்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதில் எப்படி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை பயாலஜியை பொறுத்தளவுக்கு என்னென்ன வரைய தெரியுது தெரியல அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு நீங்கள் ஓரளவுக்கு அந்த அந்த பதிலை சொல்கிறீங்களா அப்படிங்கிறது தான் பார்ப்பாங்க என்னால் பர்ஃபெக்டாக வரையணும் இல்லை கலர்ஃபுல்லாக வரையணும் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது உங்களை ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கு பட் அதை வந்து உங்களால் வந்து பர்ஃபெக்டாக சொல்ல முடியல அப்படிங்கிறது அவங்க உணர்ந்தாங்கனாலே உங்களுக்கு அதுக்கு வந்து மதிப்படுவாங்க எல்லா கேள்விக்கும் கண்டிப்பாக வந்து பதில் எழுதணும் அட்டன் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் வந்து பரிச்சு எழுதும்போது ஒரு கேள்வி தெரியல பாதியில் ஸ்ட்ரக்காகி நிற்கிறேன்னு வச்சுக்கலேன் அதை போட்டு மண்டே போட்டு உடச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது நீங்கள் அதை விட்டுட்டு அடுத்த கேள்விக்கு போகணும் நீங்கள் ஏன்னா மூளை வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு ரீகலெக்ட் பண்ணி அந்த ஆன்சரை சொல்லும் அதனால் என்றைக்குமே எந்த இந்த பயாலஜி மட்டும் இல்லை எந்த பாடம் நீங்கள் எழுதினாலுமே ஒரு கேள்வி பதில் எழுதிட்டு வரும்போது தெரியலனா அதிலேயே வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதுக்கு இடத்த விட்டுட்டு அடுத்த கேள்விக்கு நீங்கள் வந்து போகணும் அப்படி எழுதி நல்ல தெரிஞ்ச கேள்வி நீங்கள் பதில் எழுதும்போது என்ன ஆகுன்னா நம்ம மூளை உங்களுக்கு நமக்கு அந்த முந்தின கேள்விக்குள்ள பதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து சொல்லும் ஸோ அந்த மாதிரியான முறையை கடைபிடித்தாலும் நிச்சயமாக நிறைய மதிப்பெண் வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக சார் இப்போ அடுத்ததாக திருச்சியிலேருந்து ஷெர்வின் நினைப்பில் இருக்காங்க ஷெர்வின் வணக்கம் உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் முன்வைக்கலாம் ஷெர்வின் இணைப்பில் இருக்கீங்களா வணக்கம் நான் ஷெர்வின் பேசுறேன் சொல்லுங்க மேக்ஸ் ஃபார்முலாஸ்லாம் எப்படி ஞாபகம் வச்சிருக்கிறது மேக்ஸ் ஃபார்முலாஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சிருக்கிறது அப்படினு கேக்குறாரு எல்லாமே மனப்பாடம் தான் பண்ணியானது இல்ல வேற வழியே கிடையாது உங்களுக்கு இப்ப என்ன ஃபார்முலாலாம் வந்து அதுக்கு ஒரு மெத்தட் வச்சுலாம் கண்டுபிடிச்சலாம் நீங்கள் வந்து ரீகலெக்ட்லாம் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு பை ஹார்ட் தான் நீங்கள் வந்து பண்ணணும் இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி 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 தான் நீங்கள் வந்து அதை வந்து பண்ண முடியும் உங்கள் கிளாஸ் நிச்சயமாக ஆசிரியர் உங்களுக்கு இதுக்குள்ளே ஒரு மிரை மெத்தடெலாம் சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா இது கிளாஸ் டீச்சர் சொல்லிக் கொடுத்து நீங்கள் அதை செய்கிறது தான் சரியாக இருக்க முடியும் இந்த மாதிரி என்னாலெலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு சரியான வழிமுறை காட்ட முடியாது ஸோ நிச்சயமாக தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ஷெவின் உங்களுக்கு தேவையான பதில் கிடைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து நம்மளுடைய ஸ்டுடியோக்கு வருகை தந்து மாணவர்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுத்துருக்காரு திரு அருமைநாதன் அவர்கள் ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுடைய நேரத்தை எங்களுக்கு ஒதுக்கி இங்கே வந்து பதில்களை கொடுத்ததற்கு இன்னும் நாளைக்கும் இதே கல்வியும் கேள்வியும் நிகழ்ச்சி மாலை நான்கு முப்பது மணிக்கு இருக்குது இன்னும் வந்து பல கேள்விகள் எல்லாம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நாளைக்கும் இதே நிகழ்ச்சியில் வந்து கேட்கலாம் நாளை உங்களை மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஹிமா ராகேஷ் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நியூஸ் டே தொலைக்காட்சி இது போன்ற முக்கிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நியூஸ் ஜே யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்